থাকে তার বিজনেসটা অলরেডি রানিং হয়ে যাওয়া অলরেডি র্যাঙ্কে চলে আসা তাই না তারা অনেক কষ্ট করে কিন্তু একটা পেজ মেইনটেইন করতে গেলে তো আপনার এখানে কন্টেন্ট ভিডিও অডিও ইমেজ যে কোনো কিছু তো আপনার পোস্ট করতে হয় তো এখন আপনার কোন কন্টেন্ট যদি আমি পোস্ট করি সেটা হয়তো বা আমি কোন পেপার থেকে হোক প্রথম আলো ডেইলি স্টার যে কোনো একটা জায়গা থেকে যদি আমি কপি পেস্ট করি এটাকে কপি রাইটিং এর মধ্যে পড়ে দেব না যদি নিচে যদি নিচে যদি কালেক্টেড প্রথম আলো এরকম যদি কিছু একটা লিখে দিই এটা লিখে দিলে তাহলে আপনার ওই পেজের জন্য কাজ কিভাবে করবে সেটা তো প্রথম আলোর জিনিস সে আপনার পেজে কেন আসবে অনলাইনে আপনি ধরেন একটা টি শার্ট কিনতে গেলে আপনি একটু দেখেন না একটা টি শার্ট আপনি পরে আছেন এই টি শার্টটা কেনার সময় আপনি টি শার্টটার ইউনিক কিছু দেখেই তো টি শার্টটা কিনেছেন এই টি শার্টটাই যে দোকানে ছিল এরকম না এটার সাথে আরো টি শার্ট ছিল এইটাকে কেন বেছে এনেছেন আপনি মার্কেটিং ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে প্রতিনিয়ত আপনার কাস্টমারদেরকে আপনার প্রোডাক্টের প্রতি করতে হবে বা আপনার পেজের প্রতি করতে হবে তাহলে আপনার সেল জেনারেট হবে সেল জেনারেট হবে মিনস হচ্ছে সেল হবে সেল বাড়বে সেল সেল যখন বাড়বে আপনার বিজনেসটা বুস্টার আপনার বিজনেসটা হচ্ছে গ্রো করবে তাই না একটা গাছের বিচি মানে সরি একটা বিচি ধরেন যে কোনো ফলের বিচি আমি যদি গাছ লাগাতে চাই ফার্স্টে আমরা বিচিটাকে রোপণ করি তাই না বীজ বিচি নট বিচি না বীজ বীজটাকে রোপণ করি রোপণ করার পরে এটাকে প্রতিনিয়ত যত্ন করতে থাকি না এখন কি আমরা ভাবি আকাশ থেকে পানি পড়লো ওইটাতেই হয়ে যাবে বৃষ্টি হলো হয়ে যাবে বৃষ্টি হলেও দেখা যায় যে আমরা গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে ওইটার পত্তি যত বৃষ্টির পানিটা খুব জোরে না পড়ে গাছটা মোটামুটি উঠে না যাওয়া অব্দি আমরা এই যত্নটা করি না প্রতিদিন আমরা দুবেলা পানি দিই তো আমাদের এই ফেসবুকের পেজের যখন আমাকে র্যাঙ্কে আনতে হবে আমি প্রথম আলো সেটা নিয়ে আসলে সেটা হচ্ছে আপনার ইউনিক কিছু থাকবে না আপনার পেজে তখন কেউ ভিজিট করবে না আমি তো প্রথম আলো গেলেই পাবো আচ্ছা এই পেজে আলাদা কিছু থাকে না ওরা এখান থেকে ওখান থেকে কালেক্ট করে ওদের পেজে দেয় কিন্তু ওদের নিজস্ব কিছু নেই তো কেন মানুষ আপনার পেজ ভিজিট করবে আমি কালকে আপনাদের কি কি বলেছিলাম যে আপনাদের ব্যাচেরই কে যেন রেকর্ডিং চেয়েছিল আমি তাকে রেকর্ডিং দেইনি আমি বলেছি নেক্সট ক্লাস জয়েন করলে আপনি রেকর্ডিং পাবেন এরকম একটা কথা কি আপনাদের ব্যাচে বলেছিলাম না ইভিনিং ব্যাচে বলেছিলাম হ্যাঁ 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 আমাদেরকে বলেছিল কেন বলেছিলাম এটা সে যাতে আমার ক্লাসটা জয়েন করে সে যাতে আমার সাথে অ্যাট্রাক্ট হয় না আচ্ছা ওনার ক্লাস না করলে আমি অ্যাট লিস্ট ভিডিওটা পাবো কিন্তু ভিডিওটা পেতে হলে পরের দিন আমাকে ক্লাসে যেতে হবে কিন্তু আমার ক্লাসে কি ওইদিন কোনো ভিডিও ছিল কোনো ভিডিও কিন্তু ছিল না আপনার খেয়াল করবেন আমি ভিডিওতে সম্পূর্ণ দিই তারপরেও ভিডিওর কিছু অংশ আমি দেখাই না যেটা আমি ভিডিও শেষে দেখাই তার কারণ হচ্ছে আমি যদি ভিডিওতে পুরোটা দিয়ে দেই আপনারা পরের দিন আর ক্লাসে আসবেন না আপনারা বলবেন পুরোটা তো আমার হয়েই গেল আপু তো ভিডিও দিয়ে দিবে আমি বাসায় বসে আরামছে সকাল থেকে ঘুমাবো ঘুমে নয়টা দশটা বাজে উঠে আপু ভিডিও কালেক্ট করে বলবো আপু আমি তো ভিডিও দেখে শিখে নিচ্ছি এই জন্য আমি ক্লাসে কিছু জিনিস রাখি যেটা আপনি ক্লাসেই পাবেন সেটা ভিডিওতে পাবেন না এই যে এই ট্রিক্সটা আমি করি কেন করি কারণ আপনারা যাতে আমার ক্লাসগুলি অ্যাটেন্টিভলি করেন আপনারা এটার প্রতি যাতে ইন্টারেস্ট থাকে যে না এটার প্রতি একটা কিউরিসিটি থাকবে আচ্ছা কি জিনিসটা আপু কি দেখালো এই ইন্টারেস্টটা যদি আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের প্রতি ক্রিয়েট করতে না পারেন আপনার ক্লায়েন্টরা আপনার পেজে কখনো এঙ্গেজ হবে না আপনার এঙ্গেজমেন্ট কমে যাবে আর প্লাগারিজম চেক করার মানে প্লাগারিজম মিনস হচ্ছে কপি কপিটা চেক করার একটা সফটওয়্যার একটা অ্যাপস আছে दिए कर কম্পেয়ার করতে যান তখন প্লাগারিজম আপনাকে দেখাবে এটা কত পার্সেন্ট ইউনিক এবং কত পার্সেন্ট এটা কপি হয়েছে আপনার ওই কপিটা কোথায় কোথায় ইউজ হয়েছে সেটা পর্যন্ত আপনাকে তারা সেখানে দেখিয়ে দিবে ট্রাই করবেন যে কোনো পেইজের জন্য কন্টেন্ট দিতে গেলে প্লাগারিজম দিয়ে চেক করে সেটা যাতে হান্ড্রেড ইউনিক হয় 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক হতে হলে আপনি বলতে পারেন আপু হ্যাভ তো হ্যাভি হ্যাভ এর বদলে কি দিবে আপু বৃষ্টি মানেই তো রেইন রেইন এর বদলে কি দিবে প্রত্যেকটা শব্দের সিনোনিম পাওয়া যায় সম শব্দ পাওয়া যায় আমরা বাংলায় একটা শব্দ আমরা বলি না যেই লাউ সেই কদুই সবাই কিন্তু লাউই ইউজ করে কদুটা কিন্তু কোথাও ইউজ হয় না মানে লিখিত ভাবে বুকিস মানে পুঁথিগত ভাবে কদুটা খুব কম ইউজ হয় এখন কদুটা যখন আপনি লিখবেন তখন সেখানে আপনার ইউনিকনেসটা চলে আসবে তো আপনাকে সিনোনিম জানতে হবে সিনোনিম না জানলে আপনি গুগল করবেন যে এটার সিনোনিম কি কি আছে সেটা দিয়ে আপনি আপনার বাক্যটা রেডি করবেন আপনার যে সেন্টেন্সটা সেন্টেন্সটা রেডি করে দিবেন তখন দেখবেন সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক চলে আসবে আপনার ইউনিক তো আপনি মানে ওয়ার্ল্ড বাইরে থেকে স্পেস থেকে তো কোনো ওয়ার্ড আনতে পারবেন না ওয়ার্ল্ডের সব ওয়ার্ডই সবাই ইউজ করে কিন্তু সবার ব্যবহারের ধরন আলাদা যেমন আপনারা যারা পাহাড়ি সাইডের আছেন আপনারা বাসকরল বাসকরলই তো বলে বাসকুরল না করল বাসকুরল আপনারা বাসকুরলটা যেভাবে রান্না করে খাবেন আমি আপনার থেকে রেসিপি শিখে আসার পরেও কিন্তু আমি আপনার মতো আপনার মতো রান্না করতে পারবো না কারণ আপনারা সেখানকার পার্সন আপনারা আপনাদের মধ্যে অথেন্টিকেশনটা থাকবে আমার মাঝে থাকবে না আমরা বাঙালিরা চাইনিজ খাই কিন্তু আমরা বাঙালিরা কি চাইনিজ আসলেও খাই চাইনিজ এর মধ্যে আমরা আমাদের স্পাইসটা দেই আমরা আমাদের মতো ভ্যারিয়েশন করে নিয়ে আসি চাইনিজ কিন্তু খাচ্ছি আমরা কিন্তু বলছি আমরা চাইনিজ খাচ্ছি আমরা থাই খাচ্ছি আমরা ইটালিয়ান খাচ্ছি আমরা ম্যাক্সিকান খাচ্ছি কিন্তু তার মধ্যেও আমরা আমাদের মতো করে খাচ্ছি আমরা কিন্তু ওদের মতো করে খাচ্ছি না প্রত্যেকটা শব্দের আপনার নিজের কিছু ধরন থাকবে সেটা আপনি প্লাগারিজম দিয়ে চেক করতে পারবেন এবং প্রত্যেকটা পেইজে যখন কন্টেন্ট গুলি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক দিবেন তখন মানুষগুলি গিয়ে পড়লে ভাববে যে আচ্ছা এই শব্দটা এখানে নতুন ওরা নতুন কিছু ট্রাই করছে নতুন কিছু ট্রাই করছে তার মানে এই পেজে আসলে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন জিনিসগুলি আমি পাবো কমন জিনিস পাবো না তখন দেখবেন আপনার পেজের এঙ্গেজমেন্ট অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে যেটাকে আমরা বলি অর্গানিক ওয়ে शेयर আপনাদের মাঝখান থেকে কারো স্ক্রিন যদি শেয়ার করতে চান সেটাও করতে পারেন তবে উষা সিং ভাইয়া হচ্ছে আমাদের এইচ ডি কোয়ালিটি উষা সিং ভাইয়ার স্ক্রিন আমরা এইচ ডি কোয়ালিটিতে দেখতে পাই আপু আর কয়েকদিন পরে থাকবে না কেন ভাইয়া আপনার ওয়াইফাই চলে যাবে না আপু ওই আমার ডেস্কটপটা তো নষ্ট তো এটা তো ওই যে আমার বড় বোনেরটা দিয়ে মানে ইউজ করতেছে ও যদি অফিসে চলে যায় তাহলে আবার মোবাইল দিয়ে ইউজ করতে হবে তাহলে আপনি কাজ করবেন কিভাবে भैया <laughs> प्रत्येक जगह प्रत्येक जगह भैया এবং এখন থেকে আপনারা যখন কোন শব্দের অর্থ খুঁজবেন ওই শব্দটার অর্থ খুঁজার সময় আপনারা সেটার বাংলায় খুঁজবেন না সেটা সবাই ইংলিশে খুঁজবেন সেটা ইংরেজি শব্দের কিন্তু ইংরেজি একটা অর্থ হয় আমরা বাঙালিরা বাংলা অর্থ খুঁজে কিন্তু বাইরের মানুষ কিন্তু ইংরেজি অর্থটাই পড়ে সো আপনি ওই ইংরেজি অর্থটা ইংলিশ শব্দটার ইংলিশ অর্থ খুঁজবেন ইংলিশ মিনিং খুঁজবেন তাহলে আপনাদের ওই যে সিনোনিম খুঁজার সময় আপনাদের ইজি হবে বুঝতে সহজ হবে যে এই শব্দটার অর্থ এটা আছে এটা শব্দ তো এটাও ইউজ করা যায় সুন্দর করে আমি কথা বলতে বলতে বাবলু তারপরে জয় 
সায়াদ এরা সুন্দর করে ক্যামেরা গুলি অফ করে দিয়েছে আপনাদের যদি ভালো কোন টুলস জানা থাকে সেটা দিয়ে করতে পারেন ওটা কোনো ইস্যু না এটার এক্সাক্ট একটা দিয়ে করতে হবে ওই রকম আমি আমার জানা নেই আপনারা যে কোনো কিছু দিয়ে সিনোনিম খুঁজে বের করে নিতে পারেন তবে হ্যাঁ প্লাগারিজম চেক করতে হয় স্মল এসিও টুলস এর বলেন সেটা হচ্ছে আপনি गुगल सार्च बार क्रोम सार्च बारे करते सार्च गुगल और टाइप হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্রোম সার্চ বার আপনাদের যে কোনো সফটওয়্যার বা যে কোনো অ্যাপস এর নাম বললে আপনারা এখন থেকে এখানে খুঁজবেন চলে এসেছিল তো এই যে টুলস হ্যাঁ গুগল গুগল সার্চ লিখেই তো আছে ওখানে দিয়ে দেন এই যে ফ্রি ফ্রি লাগারিজম চেকার দেখতে পাচ্ছেন একদম ফার্স্ট এডটা भैया হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সরি এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পরে স্ক্রল করে নিচে আসবেন ভাইয়া এখন একটা এই যে দেখেন চেক প্লাগার দেখা যাচ্ছে নিচে ব্লু কালারের উষা সিং ভাইয়া কি মাউস কন্ট্রোল আমাকে দিতে পারবেন আপনার উপরে এই যে ইউ আর ভিউইং একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে না সরি যেখান থেকে আপনি স্ক্রিন শেয়ার অফ করেন সেখানে দেখেন এখানে ভিউ অপশন লিখা আছে আচ্ছা আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করেছি আপনি রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেন পেয়েছেন আপু এটা তো ঝামেলা হয়েছে কেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা এই পেজটাতে থাকুক আপনি মানে এই ট্যাবটাতে থাকুক আপনি ফেসবুকের ট্যাবে যান আমি দেখাচ্ছি এটা কিভাবে চেক করতে হয় ফেসবুকের ট্যাবে এই যে যে আসছে 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 ওকে দেখেন শুধু ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে এখানে অ্যাভেলেবেল আছে কত 
এখানে চার হাজার সাতাইশটা গিগ ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে আছে আর যদি এটা অনলাইনে যাই আমরা তাইলে হচ্ছে যে দেখেন অনলাইন অনলাইনে আছে এখন দুইশো তেইশ জন দুইশো তেইশটা গিগ হ্যালো হ্যালো জি কে যেন হ্যালো বললো ওই জন্য আমিও হ্যালো বললাম আপু আমি জেসমিন জি আপু बजारे <laughs> ভিডিও দেখতে দেখতে হঠাৎ করে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম তো পরে দেখতেছি যে আপনাদের যে লাইভের লিংকটা না ওইটা আর পাইনি আজকে পাবো তো লাইভের লিংকটা পাননি আপনি কি পেজে গিয়ে চেক করেছেন পেজে আপনাদের ব্যাচ নাম্বার দিয়ে চেক করলে পেয়ে যাবেন ওকে পেজে চেক করে নিও ভাব এই আপু ওই যে নোটিফিকেশন আসছিল না লাইভ যখন চালু হয় আপনার আপু আপু আপনার সাথে এই ব্যাপারে আমি পরে কথা বলছি আমি এটা শেষ করি তারপরে আমি আপনার এই লাইভ কোথায় পাবেন কিভাবে পাবেন সমস্ত জিনিস দেখিয়ে দিব ঠিক আছে এখানে দেখেন এই যে আমি ওইখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম না একটা লেখা দেখতে পেয়েছেন আপনারা এই লেখাটা কপি করে এনে যখন প্লাগারিজম চেক করলাম এখানে দেখেন সে দেখাচ্ছে 75% প্লাগারিজম এবং 25% ইউনিক কোনটা প্লাগারাইজড লেখা দেখা যাচ্ছে রেড মার্ক হয়ে আছে এখানে কোনটা প্লাগারাইজড সেটা দেখেন কোনটা ইউনিক সেটাও দেখাচ্ছে সে এবং আপনি যদি দেখতে চান এটা কোথায় আছে কোথায় আছে কি আছে এখানে কিন্তু দেখা যাবে যে এটা কোথায় আছে কম্পেয়ার করতে গেলে আপনি পাবেন যে এটা কোথায় আছে ওরা ডিরেক্টলি আপনাকে দেখিয়ে দিবে এটা কোথায় আছে ওরা ডিরেক্টলি দেখিয়ে দেয় লেখাটা কোনটা কোথায় থাকে कार आइडिया বোঝা গেল প্লাগারিজম কিভাবে কাজ করে সব এটা কি 100% সম্ভব 100% সম্ভব 100 এ 100% সম্ভব যেমন আমি আপনাকে এখন আরেকটা পেজে নিয়ে যাই আচ্ছা এখানে তো আচ্ছা এখানে আমি লিখতে নিয়েছিলাম যে प्लागारिजम
আপু পেজটা কি আপনার নাকি এটা হ্যাঁ না ভোল্টেজ আমার না ভোল্টেজের ওনার অন্যজন উনি হচ্ছেন খুব বড় একজন ফ্যাশন ডিজাইনার বাংলাদেশের আপনার ওইটার নাম কি পেজের হুম এগুলি এখন জিজ্ঞেস করে না ভাইয়া পরে হয়তো আস্তে ধীরে আমার কাজ কোথায় কি কাজ করছি সব আস্তে ধীরে দেখতে পাবে কেমন লাগে এটা এখন প্লাগারিজম দেখাবে কারণ এটা অলরেডি পোস্ট হয়ে গেছে যদি এটা পোস্ট না হতো তখন এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক দেখাতো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক এটা অন্য কোথাও হয়নি এটা শুধু ওদের ওখানেই হয়েছে দেখা যাচ্ছে ভাইয়া যে জিজ্ঞেস করেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক সম্ভব কিনা সম্ভব फेसबुक আমরা যদি ফাইবার থেকে ওখান থেকে যদি আমরা কন্টেন্ট নিয়ে এসে যদি এখানে দিই জিনিসটা মানে প্লাজ প্লাজারিজম দেখাচ্ছে কিন্তু প্লাগারিজম দেখাচ্ছে কারণ ওই শব্দগুলি ফাইবারে অনেক ইউজ হয়েছে ঠিক আছে এখন এই পোস্টটা আমি যেখান থেকে পোস্টটা এনেছি এই পোস্টটা শুধু এই পেজেই ইউজ হয়েছে অন্য কোথাও হয়নি তার মানে এই জন্য এটাকে একবার পেজ অনেকবার ইউজ হইছে এরকম কিছু হ্যাঁ অনেক ফাইবারে ফাইবারে ওই টাইপের শব্দ প্রচুর ইউজ হয় এইজন্য ফাইবার দেখাচ্ছে আপনাকে আর আমাদের এই পোস্টটা আমি ভোল্টেজের যে পোস্টটা আপনাদের দেখালাম এই পোস্টটা শুধু ভোল্টেজই বুঝি না তার মানে তার মানে কি আমরা এটা কপি পেস্ট করতে পারবো নাকি এটা এখন কপি পেস্ট করলে আপনারা কপি পেস্ট করে যখন দিবেন তখন আপনাদেরকে আবার প্লাগারিজম ধরবে আমাকে ধরবে না এখন তো 100% ইউনিক দেখাচ্ছে না আপনি যখন আপনার পেজে পোস্ট করতে যাবেন তখন এটাকে আবার প্লাগারিজম দেখাবে তো তখন তো আমাদের পেজে আবার गुगल सार्च कर शब्द মানে কপিরাইট ক্লেম হবে না কিন্তু আপনার মানে জিনিসটার মধ্যে ইউনিক কিছু থাকবে না হুম হুম এই প্লাগারিজম চেকারটা আপনাদের দেখা সবাই ইউজ করে শব্দগুলো সবাই একভাবে ইউজ হয় না শব্দ সবাই একভাবে ইউজ করে গোল্ডেন লিলি লিলি কথাটা সবাই ইউজ করবে কিন্তু এখানে আমরা যেভাবে ইউজ করেছি এভাবে কেউ করেনি ভাইয়া এখনো প্রোফাইল পিকচার দেননি আপনি উষা চান ভাইয়াকে বলছি ভাইয়া এখনো প্রোফাইল পিকচার দেয়নি 
আপনারা ভাইয়ার পেজটাতে গিয়ে এখানে যারা আছেন সবাই গিয়ে লাইক দিয়ে আসেন ক্লাস করতে করতে একটা একটা করে লাইক মেরে আসেন আচ্ছা আমরা জেনারেল সেটিং শেষ করেছি আমরা ট্যাব ট্যাম্পলেট শেষ করেছিলাম আমরা পেজ ইনফোতে যাব আমরা অ্যাবাউট দেখেছিলাম আমরা পেজ ইনফো কিন্তু করিনি আমরা এখন পেজ ইনফরমেশনটা দেখব পেজ ইনফরমেশন আপডেট করোনা ভাইরাসের আপডেট এই আপডেট আমার দরকার নাই এটা নতুন আসছে ডেস্টিনেশন ইউআরএল ডেস্টিনেশন ইউআরএলটা হচ্ছে এই যে আপডেট দিচ্ছেন এই আপডেটটা কোন জায়গার কোন ওয়েবসাইটের কোন ওয়েবসাইটের পেজের এইটা এখানে দিতে হবে এটা আপনাদের নতুন এসেছে এটা মানে কোভিড এর কারণে এসেছে এই অপশনটা থাকে না পেজের এই অপশনটা থাকে না বুঝতে পেরেছেন কোভিড এর যে সেকশনটা এই অপশনটা থাকে না কিন্তু এটা কোভিড এর ফর কোভিড রিজনের জন্য এটা এরকম এসেছে এটা কিন্তু ফেসবুকে থাকে না আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথাগুলি স্যার चिकन बेल समय मोटा बेल पड़ी क्या मोटा बेल्ट पड़छे क्या चिकन बेल पड़छे जुतो पड़ी जुतो पड़े इन करारे बार फिनिशिंग নিজেকে যদি ওভাবে প্রেজেন্ট করি আমি ফেসবুকে আমি বিজনেস করব সো আমার বিজনেস কেও আমার ওভাবেই প্রেজেন্ট করতে হবে ওই প্রেজেন্ট আমি কিভাবে করব সেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে খুব ছোট আকারে আমরা লিখে দেব এখানে ক্যাটাগরি আছে ফোন নাম্বার আছে এগুলি মোটামুটি অ্যাবাউটে যা হয় তাই আর অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা ওখানে আমরা ওইভাবে দিতে পারি না এখানে পিন পয়েন্ট মানে আমি এই ম্যাপটা নিয়ে গিয়ে ম্যাপটাকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে বসিয়ে এই যে ড্র্যাগ টু ম্যাপ পজিশন আমি এই ম্যাপটাকে সিলেক্ট করে যে কোনো দেখেন আমি কিন্তু কার্সন নাচ্ছি আমার সাথে কিন্তু লোকেশনটা নড়াচড়া করছি দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি এক্সাক্ট লোকেশন না পান তখন আপনি এটাকে এভাবে ড্র্যাগ ড্রপ করে আপনার এক্সাক্ট লোকেশনে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে তারপরে এটাকে সেভ করে দিবেন এবং সেই সার্ভিস এরিয়া সার্ভিস এরিয়া মিন্স হচ্ছে আপনি কোন কোন এরিয়াতে সার্ভিস প্রোভাইড করবেন আপনি কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিবেন নাকি আপনি শুধু বাংলাদেশে দিবেন ওর আপনি কোন কোন কান্ট্রিতে দিবেন যেমন আমরা বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সার্ভিস দিতে পারি কিন্তু ইন্ডিয়াতে সার্ভিস দিতে গেলে আমাদের ঝামেলা হয়ে যায় ইন্ডিয়াতে আমাদের শিপিং কস্ট ডাবল এর উপরে পড়ে যায় এবং ইন্ডিয়া কাস্টমস হচ্ছে আপনারা জানেন কিনা জানি না বাংলাদেশ থেকে কোন প্রোডাক্ট যাওয়ার পরে কাস্টমস সেটাকে আবার খুলবে খুলে ওরা ওদের একটা আধার কার্ড থাকে ইন্ডিয়া একটা আধার কার্ড আছে আধার কার্ড মেবি ওদের এনআইডি কার্ড বা রেশন কার্ড টাইপের তো ওই টাইপের একটা কার্ড ওদেরকে ওই কার্ড দিয়ে ওদেরকে আবার নতুন করে হচ্ছে আপনার ইয়ে দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় ওদেরকে আবার ওইটার একটা ট্যাক্স দিতে হয় এখান থেকে তো একটা শিপিং কস্ট ওয়েট করে আমরা টাকা দিয়ে তারপরে ওদেরকে পাঠাই ওইখানে ওরা আবার কাস্টমসে পেমেন্ট করে কাস্টমস ট্যাক্স দিয়ে ওদেরকে নিতে হয় ওদের শিপিং কস্ট অন্যান্য কান্ট্রি কস্ট এর তুলনায় ডাবল হয়ে যায় তো আপনি ইন্ডিয়াতে এত ঝামেলা করে দিবেন কি দিবেন না আপনার সার্ভিসটা সেটা এখানে সিলেক্ট করবেন এখানে একটা একটা করে যখন সিলেক্ট করে যাবেন আপনার তখন এখানে আসতে থাকবে আপনি কি কি দিতে চান সার্ভিস এরিয়া বোঝা গেল আচ্ছা বিজনেস আওয়ার এখানে আওয়ারটা আপনি অলওয়েজ ওপেন আছে পারমানেন্টলি ক্লোজ নো আওয়ার অ্যাভেলেবেল ওপেন অন সিলেক্টেড আওয়ার এইটা সবসময় ট্রাই করবো আমরা ওপেন অন সিলেক্টেড আওয়ার দিয়ে দিতে কারণ অলওয়েজ ওপেন দিলে রাতের দুইটা বাজে নক করলে বাইরে আপনাকে নক করবে আপনি দুইটা বাজে রিপ্লাই দিলেন না তখন কি হবে चले मार्केट टाइम टाइम दिए दीब 
কোন দিন কোন দিন কোন টাইম থাকবে আমি যদি চাই সব দিন এক টাইম না রেখে একদিন হয়তো আমি দশটা থেকে ওপেন করব একদিন হয়তো আমার আর্লি ওপেন আর্লি ক্লোজিং থাকবে সেই টাইমটা এখান থেকে দিয়ে দিতে এটা বায়ার আপনাকে বলে দিবে তার পেইজের আওয়ারটা সে কতক্ষণ রাখতে চায় যদি নিজেদের জন্য করি সেটা তো আমরা নিজেরা জানবো আর যদি নিজেদের জন্য না করি বাইরের কাজগুলি আমরা করি আমরা তো বেসিক্যালি ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য এই কাজটা শিখছি না সো আমরা সবসময় সবকিছু মাথায় রাখবো বায়ারের চিন্তা করে বায়ার আপনাকে বলে দিবে তার পেজের আওয়ারটা কতক্ষণ থাকবে সে কতক্ষণ তার পেজ রাখবে তাদের টাইমিং আমি এখানে আর ইয়ে করলাম না কিন্তু টাইমিংটা দিলাম না দিয়ে 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 ভাইয়ার টাইম এই যে দেখছেন নয়টা পাঁচটা চলে এসেছে এখন নয়টা পাঁচটা না দিয়ে আমি ধরেন এখানে দিলাম ঠিক আছে নাইন টু এইট এ পি এম এর পরেরটাও আমি হয়তো নয়টা পাঁচটা না দিয়ে আমি হয়তো দিব পরের দিন আমার আমি নয়টায় খুলবো না এগারোটায় খুলবো এটা হয়তো আমি তখন আটটায় না দিয়ে জিরো সিক্স পি এম সকাল থেকে শুরু করছে তারা নয়টায় থাকে না যেমন অনলাইন পেজের টাইম গুলি ম্যাক্সিমাম থাকে দশটার পর থেকে সকালে দশটার পর থেকে দশটার পর থেকে রাতের নয়টা পর্যন্ত দিয়ে দেয় তো এই নয়টা পর্যন্ত দিয়ে দিলে এর মাঝে যে একটা মানুষের খাবারের ব্রেক থাকে ওই ব্রেকটুকু তারা মানে না মানুষ এইরকম পরিমানে পাগল অনলাইনের পেজ থেকে কেনাকাটার জন্য ওই যে আমি ফার্স্টে নয়টা আটটা দিয়েছি সে কিন্তু সব নয়টা আটটা নিয়ে নিচ্ছে যোগাযোগ করুন আমরা কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিলে কি বলে তখন আপনি রুট বিএফ করতে পারেন ভাই আপনারা কেন আমাকে লাইনে রেখেছেন বলতে পারি কারণ প্রয়োজন আমাদের ওরা নিজেদেরকে ওভাবেই সেট করেছে সো আপনাকে নিজেকে ওভাবেই সেট করতে হবে ইম্প্রেশনটা তো আমি বলেছিলাম যে অস্ট্রিয়া জার্মানি সুইজারল্যান্ড ওরকম ইউরোপের কিছু কান্ট্রি আছে যাদের ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয় দেখিয়েছিলাম যেটা ওই পেজে ঢোকা মাত্র আমার একটা পপ আপ চলে আসে এটা কি আপনারা দেখেছিলেন যেটা হচ্ছে সেটাই যে দেখাচ্ছে এটা আমার পেজ আমার পেজ মিনস হচ্ছে আমাদের এজেন্সির পেজ এখানে জয়েন করা মাত্র দেখবেন একটা পপ আপ চলে আসে এখন আসবে না শিওর আসবে না অন্যদিন ঢোকা মাত্র আসে আজকে আসতেছে না আপনারা 
আপনারা মানে অন্য কেউ কি দেখতে পেয়েছেন এটা আমি দেখতে পেয়েছি তো ওই যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে এখান থেকে সেট করে কিন্তু এই সেটটা আমরা এখান থেকে করব না বলতে পারেন কেন আপু এখান থেকে সব সময় সেটিংসটা ঠিকমতো হয় না এখান থেকে যে সেটিংসটা করব সেটা আমরা ইনবক্স থেকে করে নিব আর জেনারেল সেটিংস হচ্ছে জাম্প টু সিলেকশন এই যে এখানে নিয়ে আসবে যে ইউজ টু রিটার্ন কি টু সেন্ড মেসেজ মানে কেউ যদি রিটার্ন বাটনটা ক্লিক করে আপনার পেজে তখন কি তার ওখানে সেন্ড মেসেজ এর অপশনটা শো করবে কিনা এখানে হচ্ছে আমি আপনাদের গ্রেটিং মানে একটা পেজে ওই যে যেটা পপ আপ চলে আসে আমি তাকে গ্রেটিং দিতে চাই কিনা আমার পেজে ঢুকা মাত্রই যে মেসেজটা আসবে সেটা এটা তো বললাম যে মেসেজিং এর অপশনটা আমি আপনাদের ইনবক্স এর থ্রুতে দেখাবো এখান থেকে দেখাবো না আর নোটিফিকেশন দেখানোর প্রয়োজন নেই অ্যাডভান্স মেসেজ পেজ আচ্ছা যখন কেউ ক্লিক করবে যে আপনার পেজে নতুন কেউ চেক ইন দিলে সেটা আপনার কাছে নোটিফিকেশন আকারে আসবে কিনা তো এগুলি সবই মোটামুটি আমাদের অন করে দিতে হয় নয়তো একটা পেজে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এর অ্যানালিটিকটা আমরা ইনস্ট্যান্ট দেখতে পাই না কিছু নেই অটোমেশন বলা হয় এই মেসেজ গুলি সেট করে দেয়াকে অটোমেশন বলা হয় এটা তিন জায়গা থেকে করা যায় একটা হচ্ছে মেসেজ রোল অ্যাডভান্স মেসেজ মেসেজিং আর ইনবক্স এরপরে পেজ রোল পেজ রোল হচ্ছে আমরা একটা পেজের ওই যে বলেছিলেন আপু আমি পেজ করে দিব আমার ফেসবুক থেকে তারপরে কিভাবে আমি আপনার হচ্ছে মানে তাকে পেজের এক্সেস এক্সেস কিভাবে দিব এবং ওই পেজ থেকে আমি আমাকে রিমুভ কিভাবে করব নিজেকে তো আপনি রিমুভ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে পারবেন ধরেন উষা সিং ভাইয়া এখানে এখন যদি এডিট করে এখানে আমি উষা সিং ভাইয়াকে বের করে দিই তাহলে এই পেজের কোন অ্যাডমিন থাকবে না কেউ থাকবে না এই পেজটা হচ্ছে মালিক বিহীন থাকবে মালিকানা বিহীন একটা পেজ হয়ে যাবে সো আমরা যখন পেজের কাজ করব আমরা তো অ্যাডমিন হয়ে কাজ করছি তারপরে আমরা বায়ারের ইমেল আইডি বায়ারের ইমেল আইডি অবশ্যই বায়ার আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম বায়ার আপনাদেরকে একটা গুগল ডক দিবে গুগল ডক এর মাধ্যমে বায়ারের সমস্ত ইনফরমেশন আপনারা নিয়ে নিবেন বাইরের ওখানে ফেসবুক আইডিও থাকবে বাইরের ফেসবুক আইডিতে এখানে ফেসবুক আইডি অথবা নেই অবশ্যই তাকে আপনার সাথে কানেক্টেড হতে হবে আপনার ফেসবুকে কানেক্টেড হতে হবে ফেসবুকে যদি কানেক্টেড না থাকেন তাহলে আপনি তাকে এখানে দিতে পারবেন না যেমন এখন উষা চং ভাইয়ার সাথে মেবি আমি ফেসবুকে কানেক্টেড আছে কি নেই আমি জানি না আছি ভাইয়া এই যে আমাকে এখন দেখাবে আমি এখানে যখন দিব এখানে দেওয়ার পর এখানে আসবে যে আমি কি কি দিতে চাই এখানে আমি বলেছিলাম পাঁচটা রোল দেওয়ার সিস্টেম থাকে অ্যাডমিন এডিটর মডারেটর অ্যাডভাইজার অ্যানালিসিস এখানে আপনাকে জানতে হবে অ্যাডমিন কি কাজ করতে পারে মডারেটর কি কাজ করতে পারে এডিটর কি কাজ করতে পারে অ্যাডভাইজার কি কাজ করতে পারে অ্যাডমিন একটা পেজের সমস্ত কাজ ইভেন সে পেজের ওনারশিপ নিয়ে নিতে পারে এডিটর একটা পেজের পোস্ট করা একটা কমেন্ট করা সেগুলি করতে পারে বাট জেনারেল সেটিংস এর কাজগুলি সে করতে পারে না মডারেটর পেজে পোস্টও করতে পারে না মডারেটর পেজে কিন্তু পোস্ট করতে পারে না শুধু ইনবক্স এর রিপ্লাই কমেন্ট এর রিপ্লাই ওই জিনিসগুলি সে করতে পারে আর অ্যাডভার্টাইজার যে উনি হচ্ছে আপনার পেজ থেকে অ্যাডরান করাতে পারবে আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে
আচ্ছা আমার কাছে একটা ছবি ছিল আমার ছবিটা पोस्ट जी आप पेज पे कोट्टे के बैर करते हैं ना पु? इतना गूगल से के बैर करें ची भैया। आप पु एक है ना एक ता विषय जाना रची लो। जी भैया। ऐ आप पु अमरत जहाँ फाइबर का स्कोर बो तो हाँ क्लाइंट तेरे साथे तो अमर कोनो फेसबुक के कोनो रिले रिलेशन थक बना तो हाँ जो दे उन्हीं अमर लिंक चाहे तो हाँ ফেসবুকে আচ্ছা আপনার কোশ্চেনটা শেষ করেন আমি আপনার সাথে কথা বলছি বলেন হ্যাঁ তখন লিংক দিলে তো ফাইবার আবার জিনিসটাকে মানে ফ্ল্যাগ দিয়ে দিবে হ্যাঁ ফ্ল্যাগ দিয়ে দিবে এইজন্য তো ফাইবারে ফাইবারে ডাইরেক্ট লিংক নেবেন না ওই যে বললাম না গুগল ডক বায়ারকে বলবেন তোমার পেজের এটা এটার জন্য গুগল ডক লাগবে গুগল ডকে তুমি কি কি দিবা সেটা আপনি একটা গুগল ডকে লিখে দিয়ে দিবেন কি কি লাগবে আপনি গুগল ডকে লিখে গুগল ডকটা বায়ারকে দিয়ে দিবেন सेम কাজটা বায়ার করবে যা যা লাগবে বায়ার ওই গুগল ডকে আপনাকে লিখে দিয়ে দিবে रोल गई चले तीन दिन फेसबुक आईडी लिंक लिखे दीबें गुगल डके 
যে তোমার ফেসবুকের আইডি লিংক আমার প্রয়োজন হবে এবং তোমার সাথে আমার ফেসবুকে কানেক্টেড হওয়া ছাড়া আমি তোমাকে পেজ ট্রান্সফার করতে পারবো না পেজের এই এই ইনফরমেশন লাগবে এটা লিখে গুগল ডক করে গুগল ডকটা অ্যাটাচ ফাইল আকারে আপনি বায়ারকে পাঠিয়ে দিবেন বায়ারও সেম ওয়েতে আপনাকে তার এরকম একটা গুগল ডকে সে তার সমস্ত লিঙ্ক টিং দিয়ে তারপরে সেই গুগল ডকটাকে অ্যাটাচ ফাইল আকারে আপনাকে সাবমিট করে দিবে তাহলে সেটা ফাইবারে যাবে যে এটা হচ্ছে একটা ফাইল গেছে যে ফাইলটা আপনাদের কাজের থ্রুর জন্য প্রয়োজন ছিল কিন্তু ওই ফাইলের ভিতরের জিনিসটা তখন আর ফাইবার চেক করবে না বুঝা গেল হ্যালো भैया আপনাদের পেজের অ্যানালাইসিস হিসেবে আমাকে দিলে লাভ হ্যাঁ ওয়াচিং বায়ার আপনি অ্যানালাইসিস হিসেবে অ্যাডমিন দিবেন না ও এটা তো আমি দিয়েছি এখন ধরেন আমি দিব না আমি তো এটা জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য দিলাম যে পেজের অ্যানালাইসিস এখন যদি আপনারা আমাকে যেমন কোন পেজের আপনার সেটিংস এর কাজ দেখতে হয় তাহলে হচ্ছে আমার এটা কি ওয়াচিং ভাইয়া ক্লিক করছে আমি তো মাইক্রোফোনে ইয়া করলাম আর क्या खुजे पवार गए लिखा थे भैया प्रब्लेम
দেখেছেন আপনাদের এই যে আপনাদের ব্যাচের যেটা আছে আজকে ওইটা লাইভ দেখাবে এরপর এই পেজে ঢুকলে ভিডিওতে গেলে আপনারা আদার আদার লাইভ গুলো পেয়ে যাবেন এখানে ভিডিও যে যখন যাবেন তখন অন্য লাইভ গুলো এভাবে পেয়ে যাবেন আপনারা পেজে বুঝতে পেরেছেন যে চেয়েছেন আর নয়তো আপনারা হচ্ছে ডেইলি লিংকটা কেউ একজন গ্রুপে একটু শেয়ার করে দিবেন পেজ থেকে নিয়ে ডেইলি লিংকটা শেয়ার করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি আমার ফেসবুক পেজের থ্রুতে আমি চাইলে ইনস্টাগ্রামের সাথে খুব ইজিলি কানেক্টেড হয়ে যেতে পারি এখন ওখানে তো আমি আমার ইনস্টাগ্রাম পেজের হচ্ছে ইয়ে দিয়েছিলাম আপনার লিংক দিয়েছিলাম যে এখানে ক্লিক করলে যাবে আর আমার পেজের সাথে যদি আমি কোনো ইনস্টাগ্রাম পেজ কে আচ্ছা পেজ রোল দেখালাম পিপল অ্যান্ড আদার পেজেরটা দেখাই আপনাদেরকে प्रत्येक পার্টিসিপেন্ট আইডি কোথায় ভাইয়া কি বলেন আপনি কোথায় পার্টিসিপেন্ট আইডি চেঞ্জ হয় আপনি তো হচ্ছে মিটিং আইডি মিটিং আইডি হোস্ট কথা বলতেছে আপনি জুম এর জুম এর যেটা হ্যাঁ জুম এ তো আমি কোনো পার্টিসিপেন্ট আইডি দেখতে পাই না আলাদা আপনারা কি দেখতে পান ওটা হচ্ছে অ্যাপস থেকে যখন উপরে ক্লিক করি দেন তখন ওই যে আমি একবার বলছিলাম যে পার্টিসিপেন্ট আইডি এটা আমি রেজিস্ট্রেশন আইডি কিন্তু ওইটার কথা বলতেছি আরে আইডি ওইটা এখন তো পাবেন না ওইটাকে আমার খুঁজে দিতে হবে আপনাদেরকে তাও পরে এখন আবু ওটা হলো অটোমেটিক ওটা অটোমেটিক হলো নামের সাথে দিয়ে দেয় রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এটা কি এখন দিয়ে দিয়েছে আছে আপনাদের কারো কাছে যাদের কাছে আছে তাদের কাছে আছে আমার তো অটোমেটিক দিয়ে দিয়েছে আমার তো অটোমেটিক দিয়েছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কখন দিয়েছে অটোমেটিক তো আমারটা যেদিন ক্লাস প্রথম দিন দেয় না তার দ্বিতীয় দিন দিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় দিন পরে তাহলে আপনাদের কাছেও তো যাওয়ার কথা বাকিরা কি পাননি लस হ্যালো জি আপু শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ ও আপু ওই সাজান ভাইয়া যে কথাটা বলছেন না আমি অ্যাটেন্ডেন্ট সিটে দেখি ওনাদের অনেকেরই কোর্স আর আপু এই টপিকের এই টপিক নি এই টপিক रिलेटेड সমস্ত কথা আমরা পরে বলবো ঠিক আছে সাজান ভাই এখানে ইনস্টাগ্রামে আচ্ছা এখানে আমরা ইনস্টাগ্রাম যাই এই ইনস্টাগ্রামে গেলে এখানে এই যে আমার ইনস্টাগ্রাম কানেক্ট 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 করা এটা डायरेक्टली আমার ইনস্টাগ্রামের সাথে কানেক্ট করা যখন আমি অ্যাড রান করতে যাব তাতে তখন যাতে আমার ফেসবুকের সাথে আমার ইনস্টাগ্রামেও কানেক্ট হয়ে যায় সেই জন্য এখানে ইনস্টাগ্রাম আইডি কানেক্ট করা আর ওইখানে কিন্তু লিংক করা ছিল তার মানে হচ্ছে আমি যখন ক্লিক করব তখন ওই ইনস্টাগ্রাম আইডিতে নিয়ে যাবে ওইটা কিন্তু কানেক্ট করা ছিল না এই কানেক্টটা পেজের ভিতর থেকে করতে হয় কানেক্ট করা লিংক লিংক দেয়া দুইটা দুইটা জিনিস কিন্তু 
কানেক্ট আপনাকে করতে হবে যে আপনার ইনস্টাগ্রাম আইডিতে ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে আপনার লগ করে এখান থেকে কানেক্ট করে দিতে হবে আপনার ফেসবুক পেজের সাথে যদি আপনি চান যে আপনার এই নামে ফেসবুক পেজ এবং এই নামে ইনস্টাগ্রাম পেজ আছে তাহলে কানেক্ট করে দিলে হবে কি এখান থেকে যখন কোন আপনার কোন কাস্টমার চাইবে তারা চাইলে ইনস্টাগ্রামে যেতে পারবে এবং ইনস্টাগ্রামের থ্রুতে যে কেউ আপনার ফেসবুকের পেজে আসতে পারবে তখন কানেক্ট করে দিলে এবং অ্যাড রান করানোর সময় আপনার ইনস্টাগ্রামের অ্যাডটাও ইনস্টাগ্রামের পেজের থ্রুতে যাবে এবং ফেসবুকের পেজের থ্রুতেও যাবে এটা কানেক্ট করে দেয়া এটা কিন্তু লিঙ্কটা দিয়ে দেয়া না इन्स्टाग्राम चले जाए না পোস্ট ওইখান থেকে আলাদা দিতে হবে এই কানেক্ট করাটা শুধুমাত্র আমার আমি চাইলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টটা শুধু এটা হ্যাঁ আমি কানেক্ট করে দিলে ইনস্টাগ্রাম থেকে পোস্টটা চাইলে আমি একসাথে এই যে বিজনেস অ্যাকাউন্ট এটা কি আপনার সেট আপ ইউর বিজনেস অ্যাকাউন্ট আপনি কি বিজনেস অ্যাকাউন্ট হিসেবে ওই অ্যাকাউন্টটা মানে ওই আপনার ইনস্টাগ্রামের যেটাকে কানেক্ট করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইনস্টাগ্রামের বিজনেস অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করে দিবেন বিজনেস অ্যাকাউন্ট একটা পেজ থাকে ওই পেজটা কানেক্ট করে দিবেন এই যে ইনস্টাগ্রামের বেসিক ইনফরমেশন ওনার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে এটাতে হবে কি ইনস্টাগ্রামের পেজের থেকে ডিরেক্টলি আপনি ফেসবুক পেজে পোস্ট করতে পারবেন আমি যেমন দেখিয়েছিলাম ইনস্টাগ্রাম থেকে ডিরেক্টলি আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করতে পারি ওরকম ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে ডিরেক্টলি ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রামে যেটা পোস্ট করবো চাইলে সেটা আমি ফেসবুকেও পোস্ট করতে পারবো একই সাথে কিন্তু ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা যায় না বুঝে গেল আমি ধরেন ইনস্টাগ্রামে কারো এক্সট্রা কিছু আছে কিনা আমি জানি না আপনাদের লিখি নিয়ে কারো কোন অভ্যেস আছে লিখা লিখি নিয়ে রাজীব ভাইয়ের তো এক গাদা জিনিস আছে সেটা শুনলাম আর কারো টুকটাক লিখতাম এমনিতে বাট ওই ধরনের কিছু নাই যেমন কোনো পাবলিকেশনস বা কিছু এই সব কিছু নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার ইনস্টাগ্রাম থেকে চাইলে আপনি তখন ইয়ে করে দিতে পারেন আর কি কানেক্ট করে দেওয়ার পরে আপনার হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম থেকে পোস্টটাকে डायरेक्टली ফেসবুকের থ্রুতে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন মাউস যে মাঝে মাঝে কাজ করতে চায় না না তো আমি টাইপিং করি ह्वाट्स झमेलाइजेशन कि অপটিমাইজেশনের কাজ এখানে শেষ 
আর যেটা থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে আপনাদের একটা থাকবে হচ্ছে পাবলিশিং টুলের কাজ আর একটা হচ্ছে যে অটোমেশন সেট করা আমরা আজকে অটোমেশন সেট করাটা দেখে ফেলি তাহলে শুধু পাবলিশিং টুলের থেকে যাবে নাকি পাবলিশিং টুল আগে দেখবেন অটোমেশন পরে দেখবেন যেটা ভালো মনে হয় সেটিংস এর কাজ তো সেটিংস এর কাজটা আমরা অটোমেশনটা আগে দেখে ফেলি ঠিক আছে আর পাবলিশিং টুলস এ তো পাবলিশিং টুলস এর কাজগুলি হচ্ছে কি ভাইয়া মেসেজ কিভাবে পোস্ট করবেন শিডিউল পোস্ট কিভাবে করে কোন জায়গা থেকে করে ক্যারাসেলটা কিভাবে অ্যাড করে শপে কিভাবে অ্যাড করবেন বুঝছেন ওই জিনিসগুলি এই যে অটোমেটেড রেসপন্স অটোমেটেড রেসপন্সে যাব আমরা পেজের মানে মেসেজিং এর অটোমেটেড রেসপন্সে যাব এই যে দেখেন আমার কিন্তু ওইখানকার যা ছিল এখানে তার থেকে বেশি এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন একটা জিনিস বলে রাখি যদি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই আপনি অন করে দেন তাহলে সেট করা যাবে না ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই মিনস হচ্ছে আপনি যে কোনো সময় কেউ আপনার পেজে নক করলে একটা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই তার কাছে চলে যাবে সেটা যাবে যে হাই থ্যাংকস ফর কানেক্টিং আস উই হ্যাভ রিসিভ ইউর মেসেজ অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ রিচিং আউট অ্যাপ্রিসিয়েট ই তো टाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइमिंगाइम
এটা দিয়েছেন গ্রুপে সবাই সৈকত জয়েন হয়েছে কিন্তু সৈকতের ভিডিও অডিও কোনোটাই নাই কোন রিপ্লাই পেয়েছেন ভাইয়া আমি পেস্ট করতে পারছি না আপু একটু দেখছি দেখি কোন ছবি তো দেওয়া নাই না না প্রোফাইল পিকচার তো দেয়া নাই ভাইয়া আচ্ছা দেখতেছি আচ্ছা আমি পেজের লিংকটা দিচ্ছি আপনাদের একটা আমরা সবসময় ট্রাই করব ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই না রেখে আওয়ে মেসেজ টা দিয়ে দিতে এটা অনেক পেজের আসলে এক একটা পেজের এক একটা সিস্টেম থাকে তারা ইনস্ট্যান্ট মেসেজও চায় তারা আও মেসেজও চায় তো এই যারা একসাথে দুইটা চাবে তাদেরকে বলবেন একসাথে দুইটা কখনোই করা যায় না ফেসবুকে এই রুলসটা এখনো মানে এই সিস্টেমটা এখনো দেয়নি যদি ইনস্ট্যান্ট মেসেজ অন করে দিই তাহলে কখনোই আমি আও মেসেজ সেট করতে পারবো না আর যদি সে আও মেসেজ চায় তাহলে এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজটা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাইটা এখানে অফ করে দেবেন দেখাই আমি এটা অন করে এর নিচে তো আও মেসেজটা এটা আমি অন করতে পারবো না এটা কোনো ভাবে তখন অন করা যাবে না এডিটে গেলে ওই শিডিউল গুলি আমাকে দেখতে চাইবে এই যে টাইম জোন টাইম জোন তো আমাদের এটাই এখানে এখন শিডিউল টাইম দেখতে চাইবে শিডিউল টাইমটা কিভাবে দেখবে আমাদের এই যে শনি থেকে সরি রবি থেকে রবি তো মনে হয় ওরকম কিছু একটা ছিল যাই হোক এখানে এখন আমার টাইমটা সিলেক্ট করতে হবে এই যে টাইমটা আমি দিয়েছিলাম মনে আছে কখন কতটা টাইম দিয়েছিলাম এখানে দেখেন এটা কিন্তু বারোটা এ এম এই জন্য চাঁদ কিন্তু অ্যাশ কালারের গ্রে দেখা যাচ্ছে এখন এটা মেবি আমি নাইন এ এম দিয়েছিলাম দেখেন সান চলে আসছে কখন থেকে আমার স্টার্ট হবে সেটা হচ্ছে সকালে হচ্ছে আমি নয়টা দিয়েছিলাম না কোন দিন এই যে দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং টা কিভাবে এসেছে সেম টাইমিং যদি দেয় এই যে একই টাইমিং এ কিন্তু যাচ্ছে দেখেন এর পরেরটার জন্য যদি আমি টাইমিং চেঞ্জ করতে চাই যে আমি মানে রাত বারোটা টু সরি এগারো উনপঞ্চাশ টু পরের দিন রাত বারোটা ওরকম দিই তাহলে এটা এরকম আসবে দেখতে পেলেন আমার মেসেজটা সেট হলো যে আমার খেয়াল করেন আমি যদি এটাকে ডিসিলেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু এইখানে নেই এইখানে নেই তার মানে এই টাইমটা ওপেনিং থাকছে কারণ আমরা রাত আটটার পর থেকে পরের দিন আটটা দেখাচ্ছি 
তো পরের দিন তো এখানে আসতেছে না স্যাটারডে টু সানডে টু স্যাটারডে মানে আমাদের কোনো সাপ্তাহিক বন্ধ দিনে আমরা সপ্তাহে সাত দিনই মনে দেখাচ্ছি আর যদি আমি বন্ধ রাখতে চাই যে আমি দুই দিন বন্ধ রাখবো ফ্রাইডে স্যাটারডে তাহলে ওই যে আমি টাইমিংটা দিয়ে এসেছিলাম ওই টাইমিংটাও দেয়া যাবে অথবা এখানে আমি টাইমটাকে সেট করে দিতে পারবো আবার না এটাকে এখন আর পারবো না এটা টাইমিং আমার ওই আগে টাইমিং সেট করেছি যখন ওই টাইমিংটা আবার সেট করার মানে ওই সেটিংস এর অনুযায়ী এখানে আসবো ওইখানে যদি আমি দিয়ে রাখি তাহলে ওইটাই থাকতো कस्टमर नाम नई তো সবসময় ট্রাই করবেন পার্সোনালাইজেশনের নামটা দিয়ে দিতে পারি কাস্টমারের নামটা দিয়ে দিতে এখানে এখানে নামটা দিলেন থ্যাংকস ফর এখানে যদি লাস্ট নেম দেই তাহলে শুধু এটা আসবে যে হাই থ্যাঙ্কস ফর ইয়ার মেসেজ উই আর আওয়ার এন্ড ক্যান্ট রেসপন্ড রাইট নাও উই অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর রিচিং আউট তো এখানে আপনি আপনার মতো করে একটা আওয়ার মেসেজ সেট করে দিবেন সেট করে দিয়ে জাস্ট সেভ দিয়ে দিবেন এখানেও আপনি চাইলে প্রিভিউ দেখতে পারেন না প্রিভিউ দেখার সিস্টেম এখানে দেয় নি আচ্ছা আমি টাওয়ার টাইম ঠিক কি করি মূলত আপু ওই মেসেজটা হচ্ছে মানে অফিস যেদিন বন্ধ যখন বন্ধ থাকবে তখনই জিনিসটা কাজ করবে হ্যাঁ আমার মেসেজটা এটাই অফিস যেদিন মানে যেই যেই দিন অফিস বন্ধ থাকবে বা যেই সময়টা আমাদের ক্লোজিং থাকবে ওই সময় আমার মেসেজটা কাজ করবে তাহলে আপু তখন এই অফিস ওখান আবার যদি কেউ নক করে তখন কোনো মেসেজ যাবে না নাকি তখন না তখন কোনো মেসেজ যাবে না शुक्रवार बंद बृहस्पतिवार कुका लगे ना পেজের কাজ অপটিমাইজেশনের সময় আপনি এটা সেট করে দিয়ে দিবেন তাহলে এই পেজ যতদিন রানিং হবে এই পেজের ওই সময় আর আপনার এখানে জয়েন করতে হবে না বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া আর মানে যে প্রত্যেকদিন কোন মেসেজ যাবে না জি বুঝিনি আপু বুঝিনি शुक्रवार बंद তো আমি 6 দিন যদি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই দিই মানে ওটা যদি অন করে রাখি তখন যখন শুক্রবারে চলে আসবে তখন কি আবার তাহলে বৃহস্পতিবার দিন রাতে আপনাকে কি আর মেসেজ সেট করে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অফ করতে হবে হ্যাঁ আমি একটু আগে সেটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম ও আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এটা করতে হবে যে আপনি বৃহস্পতিবার দিন রাতে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অফ করবেন ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অফ করে আপনি আর মেসেজটা দিয়ে দিবেন এই কাজ করবেন প্রতি বৃহস্পতিবারে গিয়ে বায়ারের জন্য বায়ারের পেজে ভাই আপনার পেজে প্রতি বৃহস্পতিবারে গিয়ে আমি এটা করে দিয়ে আসবো এই কাজটা কোনোদিনই মুখেও বলবেন না বায়ারকে বায়ার আপনাকে পেয়ে বসবে আপু এটা অটোমেটিক সম্ভব না দুইটা একসাথে সম্ভব না 
দুইটা এক সাথে পসিবল না সবকিছুরই একটা সিস্টেম থাকে আপু ওই এওয়ে মেসেজ যেটা আপনি অফিস অফ আওয়ারে হচ্ছে মেসেজটা যাবে তো আমি ফ্রাইডেটা একটু অফ আওয়ারে ফেলতে পারি এটাকে হ্যাঁ উনি আজকে যে ওনার পেজ ওনার ওখানে অল টাইম হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই যাবে এবং পরবর্তীতে হচ্ছে ওনার ইয়ে যাবে আর মেসেজ যাবে পরবর্তীতে তো মেসেজ কি শেষ নাকি মারু মেসেজ আরো আছে ভাইয়া মেসেজের কাজ আরো আছে এখানে অটোমেশন সেট করলেন এখানে আপনার ইয়ে সেট করতে হবে তবে জি এখানে হচ্ছে আপনার কি যেন বলে এটা ফ্রিকোয়েন্টলি কোশ্চেন সেট করে দিবেন যে অনেক সময় দেখবেন অনেক পেজে গিয়ে মেসেজ করার আগে কিছু কোশ্চেন দেখায় যে প্রোডাক্ট এত প্রোডাক্ট ওইটা হ্যান এটা তার নিতে এরকম লেখা দেখেন না আপনারা জি জি ওকে জানতে হ্যাঁ ওইগুলিও দেখাবো ভাইয়া কারণ আপু আপনার নেট ভালো আছে ওনারা তো টানা দেখছে ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি এখনই দেখবেন না ব্রেকটা নিয়ে গিয়ে দেখবেন আপু আমাদের ব্রেক দিলে ভালো হতো সুন্দর একটা পেলাম না কিছু বলেছেন আমাকে কেউ কি কিছু বলেছেন না পেলে আমরা পরে ইয়েতে বানাই নেব এটা পুরো আমার মতো এটাই নিয়ে এখানে একটা পুরো আমার মতো ছিল আমি বললাম ওইটাই নিয়ে নি যে ওইটাই নেন তাহলে এগুলো খানদানি চিহ্ন সবার এই হয় না তাই না ভাইয়া জি নামটাকে <laughs> আচ্ছা বুঝছি এটার কাজ এখন আর করতে পারবো না আর 
ছোট হবে না তাহলে ব্রেক টাইম না আপু এখন হ্যাঁ ভাইয়া আপনাদের ব্রেক টাইম আমি যে তো বানাচ্ছি এটা তার মানে আপনাদের ব্রেক টাইম আর টাইম একটু দেখি কয়টা বাজে 20 মিনিটের ব্রেক টাইম 20 মিনিটের चले <laughs> 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 भैया <laughs>
की बाबुल भैया भाले तो सुई है जनारा में को ओको भजने ओ लो नाच गाले गुजमार गा मुस्लिम मुस्लिम जी कोई कोई सी प्यासी के नहीं आले जम नहीं इंगले तो ठीक है तेंगे नाले रे लो टचिंग भैया आपना कथा सुना जाए सब अच्छा आप म्यूट कर दें बाकी जरा बैक के गिए चलें व्यक्ति के बैक करो चल अब उस हवे तो आशना है अखनो जस्ट मैं आशना था कुछ हेलो आप तुम मैचुअलिपारा छा तो अपनी एटेंडेंस दिलेन आपने पूरा क्लास छिलेन किंतु ओरा जोखों नाशलो तोखों नहीं छिलेन ना 
তখন ওরা কিন্তু ওইখানে আপনাকে ধরবে যে এ তো ছিল না ওই জন্য আমি আপনাদেরকে বারবার বলি লিভ হয়ে গেলে জয়েন করে ট্রাই করবেন কিন্তু লিভ হয়ে গেছে আচ্ছা ব্রেক চলছে আমি পরে যাই এই কাজটা করবেন না কেউ ঠিক আছে যাব ভাইয়ার মনে ব্রেক এর প্রয়োজন হয় না তাই না ভাইয়া গেছেন না তো বাইরে আবার চলে আসছে मतलब खुब कष्ट मैं <laughs> আচ্ছা যে বললেন নামটা একটু বলবেন তো আপনার আপু আমি শাহিনুর ইসলাম সোহাগ জি আপনার ছোট নামটা আমার মনে আছে আপনাদের একটা রচনা পড়াবো আপনারা কেউ আমার প্রোফাইলে যাবেন আমার প্রোফাইলে গিয়ে দেখবেন ইনসান আলী একটা পোস্ট আমাকে ট্যাগ করেছে গিয়ে রচনাটা পড়ে আসেন আচ্ছা আপনি কি এখনি দৌড় দিচ্ছেন রচনা পড়তে डिस्क्रिपन जेटा डिफारेंस कम सब थे शपे छवि डेस्क्रिपन स्टोर डिटेलिंग बंध कर रेखे
তাহলে বসে থাকলে ক্যামেরা অন করতে ঝামেলা কি আপনাদের ক্যামেরা অন করলে তো আপু ফর্মালিটি একটু মেইনটেইন করতে হয় না কোনো ফর্মালিটি মেইনটেইন করতে হবে না আপনাদের ক্যামেরা দেখা যাবে না আমরা যখন স্ক্রিন শেয়ার করতে থাকি তখন লাইভে আপনাদের দেখা যায় না আমরা যখন স্ক্রিন শেয়ার অফ রাখি তখন লাইভে আপনাদেরকে দেখা যায় আর লাইভে দেখা গেলে ভালো তো আমরা সব সিঙ্গেল আছেন বিবাহযোগ্য পাত্ররা আছেন বিয়ে সাদি তো প্রস্তাব আসতে থাকবে কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা আমরা ক্লাসে চলে যাই लागे लिखी बस बस কোথায় হয়েছে কিনা দেখব মানে আমার পেজে এগুলো করছি কখন করেছেন কখন করেছেন মানে প্রিপারেটরি আস্ক কোশ্চেন তারপর ইনস্ট্যান্টলি রিপ্লাই মেসেজ তে কালকে করছিলাম আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কিন্তু এটার একটা প্রপার ভিডিও আছে এটা প্রপার ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব म्यूजिशियन আরে ভাই মিউজিশিয়ান তো আমি জানি মিউজিশিয়ানের পরে কি বলেছেন চ্যাট বক্স থেকে দিতে পারেন না আপু মিউজিশিয়ান শিপ একসাথে লাগান ডি আই এন এস এস শিপ এস এ সেটাই নামটা কি সেটাই জানতে যাচ্ছিলাম আসবে মিউজিশিয়ান শিপ আপনার ইউজার নেম কি সেট করেছেন ইউজার নেম শিপ আপু ইউজার নেম সেট করা যাচ্ছে না শিপ না শিপ শিপ এটাই শিপ শিপ পি 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 না আরে ভাই আরে আচ্ছা আপু ডাইরেক্ট আমার আইডিটা তো আজ দিলে ওখানে শেয়ারে পাওয়া যাবে আমি চান্স দিচ্ছি আমিও নিজেও পাচ্ছি না ইউজার নেম সেট করা যাচ্ছে না তাহলে আপনার পেজটা এখনো ইয়ে হয়নি পাবলিশ হয়নি সার্চ ওখানে কোনো লাইক আছে আপনার পেজে লাইক মাত্র আমি সহ এগুলো আমার লাইকে দুইটা মাত্র খুঁজছে কালকে ওই যে আপনি বলছিলেন তাহলে লিংকটা একটু গ্রুপ চ্যাটে দিয়ে দেন আমাদেরকে আচ্ছা আপু আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে গ্রুপ চ্যাটটা কি আমাদের WhatsApp এর গ্রুপে সব কিছু দাও আছে নাকি আদার্স কোন গ্রুপ আছে আদার্স গ্রুপ খোলা হয়েছে আপনাদের জন্য ভাই মেসেঞ্জার একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে আপনাদের কারণ WhatsApp এ আসলে অফিশিয়াল সবাই থাকেন তো তো WhatsApp এ দেখা যায় যে আমাদের কথাবার্তা আপনাদেরকে প্লেয়ার কারণ হচ্ছে যাতে আপনারা ওখানে ফানও করতে পারেন কথাও বলতে পারেন রাত বিরাতে যাতে একজন আরেকজনকে নকও করতে পারেন ওখানে অফিশিয়ালি সাররা যাতে বদার ফিল না করে সাররা থাকেন তো ওখানে তারা যাতে বদার ফিল না হন তো ওই জন্য আপনাদেরকে দেয়া আপনাদের যত ফর্মালিটি থাকবে ফর্মাল যত কথাবার্তা থাকবে সেটা আপনারা WhatsApp গ্রুপ আদার সমস্ত কিছু হচ্ছে মেসেঞ্জার গ্রুপে যেতে হবে ম্যাডাম আপু আমাদের কি এই আমার সাথে কি গ্রুপটা একটু শেয়ার করা যাবে আমি গ্রুপটা এখনো পাইনি আসলে আপনি গ্রুপ তো না এটা মেসেঞ্জার জাস্ট একটা মেসেঞ্জারে আপনাদের গ্রুপ খুলে দেয়া হয়েছে আপনি আপনার নাম বললে আমি মেসেঞ্জার আপনাকে অ্যাড করে নিতে পারবো আপু আমার নামটা হচ্ছে মোহাম্মদ রাজীব হাসান আপনি www.facebook 
चले <laughs> भैया अच्छा आप अपने मुहम्मद राजीव हसन पूरा पूरा टा लिखे नहीं तो कहने सॉरी अमर आईडी लिंक तो होते नहीं लग रहा जी बता तो अमर www.facebook.com/slash नहीं लग रहा जी वेरो समर आईडी लिंक मुहम्मद राजीव हसन राजीव राजीव M U M U M U M U M U ये जो परसेंट टा एरिया सेल्स मैनेजर फर्स्ट टा राइट राइट जी 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 ओके भैया अपनी ऐड हो गया चंदा के नेक्स्ट ग्रुप पे जी जी थैंक यू आपको ये यार ये जो अब तो थैंक यू दिले भैया आमना थैंक यू ये नहीं एक टा सेकंड अमित स्टॉप शेयरिंग करते आमना थैंक यू बैंक नहीं भैया तो थैंक यू दिवन ना अच्छा ठीक है सॉ परवर्ती <laughs> 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 घूमेर मुद्दे दिए दिए दे चले ना अपु जे घूम भांगल पड़े मोबाइल टा पासे था कि तो हाथे नहीं है देखी एक बार की अब अब घूमिए किसी एक पड़े आपने दे तो आपने दे री जीवन ना अपु हमारे तो जीवन आपने का ये सुना हम लोग भैया आपने तो अब आप दी तो पार बन ना में भी हम के लिए रिमोट दी तो प एक्सेप्ट कर दें। हेलो। भैया पेचेन। जब को भैया जिज्ञेस <coughs> ना भैया उषा सिंह भैया के बोलते उषा सिंह भैया के होते हमें रिमोट रिक्वेस्ट पाठिए छी
দেখো আমার কাছে তো আছে তাহলে ক্রমবার পাই না কেন পূজো ভাইয়া আপনার ক্রম কোথায় নিয়ে গেছে আমি তো আসলে দেখতে পারবো না ঠিক আছে কিনা তবে আমি মেসেজিং এ গিয়ে বলতে পারবো যে একটা এসেছে একটা সেট করেছেন আপনি খুবই বাজে একটা হয়েছে পাশাপাশি বা নাম্বার দিয়ে বা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে আপনি লিখে দিতে পারেন সেটাই তো আসেনি তো দেখতে পাচ্ছেন সেট হয়নি আপনার লিখা পড়তে পারেন আরেকজন পড়া শুরু করে দিছে আপনার ইনস্ট্যান্ট মেসেজ দুইটা নিয়ে ঝামেলা হয় ফ্রিকুয়েন্টলি কোয়েশ্চেন সবসময় আপনারা ট্রাই করবেন আপনাদের আচ্ছা ইনস্টাগ্রামে টেক্সটিং ভাইয়ার ইনস্টাগ্রামে এই যে ইনস্টাগ্রামে টেক্সটিং এখান থেকে করতে পারবেন যদি আপনার কমেন্ট সরি কমেন্ট গুলো দেখতে পারবেন টেক্সটিং ও মেবি করা যেতে পারে যে ইনস্টাগ্রাম এখান থেকে ডাইরেক্টলি ইনস্টাগ্রামে যে কানেক্ট করে দেওয়ার কারণে ডাইরেক্টলি ইনস্টাগ্রামের মেসেজ দেয়া যাবে মেসেজের এখান থেকে ডাইরেক্টলি ইনস্টাগ্রামের মেসেজ আপনি একটা পেজ থেকে মেইনটেইন করতে পারবেন কানেক্ট করে দিলে আপনারা
এটা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাইতে চলে আসছে আপনার এটা আমি পরে দেখে দিচ্ছি একটু হোল্ড করেন আপনার এখানে কোশ্চেন সেট করে নেবেন আমি এখন একটা লিখা লিখে দিচ্ছি আচ্ছা এটা কোশ্চেন কি যাবে লিখলে আপু এখানে কোশ্চেন কতগুলো লেখা যাবে এখানে ভাইয়া লেখা তো যাবে অনেকগুলা কিন্তু এখানে চার থেকে পাঁচটার বেশি না লেখাই মানে এর থেকে বেশি লেখার প্রয়োজন হয় না যে একটা ওয়েবসাইট একটা আপনাদের কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন প্রাইস রেঞ্জ আর কোন কোয়ালিটি প্রোডাক্ট থাকে এরকম লেখা যায় আর কি এখানেও আপনারা হচ্ছে যে অ্যাড পার্সোনালাইজেশন এখানে হাই হ্যালো দিয়ে ধরেন আমরা লিখলাম হাই তারপর হচ্ছে যে পার্সোনালাইজেশন দিয়ে দিব আমি ফুল তারপরে ধরেন আমি আনসার দিয়ে দিলাম এগুলি হবে আনসার বুঝছেন তারপরে যদি চাই এখানে কোনো অ্যাটাচমেন্ট কোন কোন ফাইল যদি অ্যাটাচ করে দিতে চাই ইমেজ হলে ইমেজ ভিডিও হলে ভিডিও অ্যাটাচ করে দিতে পারবো আমি ধরেন একটা ইমেজ অ্যাটাচ করি এখানে এগুলো কিন্তু উষা সিং ভাইয়া পরে আপনি চেঞ্জ করে নেবেন এটা আপনাদের প্র্যাকটিস পারপাসে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে বাটানও অ্যাড করা যাবে এখানে বাটন অ্যাড করে কি কাজ করবেন বাটন অ্যাড করলে আপনার কি কাজ হবে বাটনটা অ্যাড করলে হচ্ছে এখান থেকে ক্লিক করলে সে অন্য কোথাও চলে যাবে তাকে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে আমার মাউস কাজ করছে না না আপনাদের ওখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে বাটন লেভেল ইউআরএল এখানে বললাম না অন্য আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাবে আপনাদেরকে এখানে যদি আমরা শপ নাও দিয়ে দিই তারপর ইউআরএল দিয়ে দিলাম ধরেন আমি এখান থেকে পাখিরা কে কার এখানে এত সুন্দর করে পাখি ডাকতেছে যেন কার বাসার এখানে আপনারলো আপনারা কেউ কষ্ট করে ঘিয়ে আপনাদেরকে যেটা দিচ্ছে এখন এটা উষা চিং ভাইয়ার পেজে গিয়ে একটু নক করে দেখেন তো এই রিপ্লাইটা পান কি না বা রিপ্লাইটা কেমন আছে আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাবা কোথা থেকে এখন কে আপু 
একটু দেখবেন আপনাদের যেতে হবে না আমি করি আপু ওই যে আপনার টি ব্রেকের ছবিটা আসছে স্বপ্ন টি ব্রেকের ছবি আসছে একটা স্ক্রিনশট দিচ্ছি আপু গ্রুপে দেখেন আর ওই টেক্সটার সেরকম মানে হ্যাঁ ডেস্টিনেশন ইউআরএল দিয়ে দেয়া যায় ডেস্টিনেশন ইউআরএল দিয়ে দিলে হবে কি যে চাইলে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট অর এখানে আপনার এখানে যে আউটপুট এর কমার্স মানে রেজাল্ট এর কমার্স আচ্ছা স্ক্রিনশট দিয়ে আপনি দিয়ে দেন আমি দেখি আমি তো এখানে পিকাবো কে দিয়ে দিয়েছি আমি আমার ওয়েবসাইট দিয়ে দিতে পারবো আমি আমার ই কমার্স এর সাইড এর লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারবো আমি আমার ফেসবুক जैसे এখানে হচ্ছে শপ নাও বাই নাও এরকম লেখা থাকে যে বাই নাও এ ক্লিক করলে ওনাকে এখন বাই নাও তে যদি উনি ক্লিক করে তাহলে এখানে সরি এখানে শপ নাও আছে না উনি যদি এখন শপ নাও তে ক্লিক করে ওনাকে নিয়ে যাবে বাই নাও তে ক্লিক করলে একদম এক্স্যাক্ট জায়গায় নিয়ে যাবে ওখান থেকে অর্ডার করা যায় এই জিনিসগুলি থাকে হচ্ছে আপনার দারাজে পাবেন এই জিনিসগুলি আলি এক্সপ্রেসে পাবেন মানে ই-কমার্স সাইটগুলিতে পাওয়া যায় বেসিক্যালি ই-কমার্স ই-কমার্স এই টাইপের সাইটগুলিতে পাওয়া যাবে এই জিনিসটা फेसबुक पेज थे जब एर मानी जिज्ञेस मैंने रिकमेंडेशन 
এই যে পেজ রেকমেন্ডেশন অন করে দিলাম অন করে দিলে এডিট দিবে কেউ যদি আপনার পেজ কে রেকমেন্ড করে ইনস্ট্যান্ট তার কাছে একটা মেসেজ যাবে ইনস্ট্যান্ট মেসেজটা সবসময় এখান থেকে সেট করা যায় সেট করার পরে আপনি এখানে তাকে একটা ইমেজ দিয়ে দিবেন ইমেজটা হচ্ছে অবশ্যই থ্যাংক ইউর আকারে খুব সুন্দর একটা ইমেজ যেটা আমি পরে ক্যানভা দিয়ে দেখাবো না আমরা যারা গ্রাফিক্স এর কাজ জানি না তারা ভাঙা চোরা গ্রাফিক্স ডিজাইনার হব বলেছিলাম না তারাই ক্যানভা দিয়ে এখানে একটা ইমেজ রেডি করে দিয়ে দিব তারপরে আপনি একটা বাটন অ্যাড করে দিতে পারেন বাটনটা অপশনাল যে চাইলে ভিজিট ভিজিট বা এখানে হচ্ছে আপনি দিতে পারেন যে কন্ট্রা কাজ ওইটা বাটন থাকে কিছু নাম লিখে মানে বাটনের নাম লিখে জাস্ট ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে পেজ রেকমেন্ডেশন আর যারা রেকমেন্ড করবে না যারা পেজে নেগেটিভ কোনো রিভিউ দিতে পারেন রেকমেন্ডেশন দিল না আপনি পেজে আসলো সেল করলো কিনলো কিন্তু রেকমেন্ডেশন দিল না তাদের কাছেও আপনি একটা মেসেজ সেট করবেন যে সরি এখানে লিখা আছে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স প্লিজ লেট আস নো হাউ উই ক্যান ইম্প্রুভ এটা জাস্ট একটা ফর্মালিটি কিন্তু এই ফর্মালিটিটা হয় কি অনেক সময় যখন রেকমেন্ড করে আমাদের মাঝে হয় কি যে রিপ্লাই আসলে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাইটা যখন আমরা পাই তখন আমাদের খুব ভালো লাগে না আচ্ছা এই পেজে এরা আমি রেকমেন্ড করেছি এরা আমাকে থ্যাংক ইউ দিয়েছে বা এরকম একটা দিয়েছে এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ অয়েলিং আর কিছুই না এটা পেজ থেকে আপনি তাকে অয়েলিং করছেন আর কিছু না এখানে সরি সরি লিখা বা সরি টাইপের কোনো ইমুজি দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে একটা ছবি অ্যাড করে দিবেন শেষ আওয়ার মেসেজ এর কাজ মানে মেসেজ এর অটোমেশন এর কাজ শেষ পেজ একটা পেজের সেটিং করা ফুল পেজ সেট এবং অপটিমাইজের যে প্রাইসটা আমি বলেছি সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন এই যতগুলি কাজ দেখালাম আমি আপনাদের লোকাল মার্কেট হচ্ছে এই যে আপনি ধরেন হাঁটতে হাঁটতে আপনাকে চিটং এ আপনার খাগড়াচুরি থেকে এসে বললো আমার পেজের এরকম কাজ করতে হবে আমি এরকম কাজ করব সেটা লোকাল মার্কেট আরেকটা হতে পারে আপনার পরিচিত কোন বায়ার ছিল যাদের পরিচিত কেউ বাংলাদেশে আছে যারা এখন বাংলাদেশের কাজ করাতে চায় তো আমি বাংলাদেশে সে হয়তো আমাকে সে তাকে আমার নাম সাজেস্ট করে দিল সে এসে আমাকে বলবে যে আপু আমি শুনলাম আপনার এরকম এরকম কাজ করেন আপনি কি কেন আমার এই কাজটা করে দিবেন এটা হচ্ছে লোকাল বায়ার আর অফলাইন বায়ার অফলাইন বায়ার বলতে আমরা বুঝি ফাইবার আপওয়ার্ক পিপল পার আওয়ার ফ্রিলান্সার ডট কম এইগুলি ছাড়া মানে অনলাইন মার্কেট প্লেস ছাড়া আমি পাবলিশিং টুল দিয়ে দিব আপনাদেরকে এখানে তো শুধু শিডিউলিং না ওইখানে আপনাদের এখানে আরো জিনিস বাকি আছে আপনাদের শেখানো শপের ব্যাপার আছে শপ কিভাবে ক্রিয়েট করবেন তারপরে হচ্ছে শিডিউল পোস্ট কিভাবে ক্রিয়েট করবেন ক্যারোসেল কিভাবে ক্রিয়েট করবেন স্লাইড কিভাবে রেডি করতে হয় একটা পেজের জন্য এটা তো আমি দেখালাম জাস্ট পেজ অপটিমাইজেশনের এখন হচ্ছে পেজ ম্যানেজের কাজ দেখবেন এরপরে পেজ ম্যানেজের কাজ দেখাবো তো একই দিনে দেখাবো না এখানে অফ রেখে দেবো কারণ অলরেডি বারোটা বাজে আপনাদের একটা এক্সাম আছে এটা কি সবার জন্য